Hi friends, welcome to SS Tasty World. In the channel, you can click on the subscribe button and click on the bell button. Now, we are going to make a chocolate cake with a lot of taste. This is an egg glass. That is chocolate ganache. We are going to make a cover of chocolate ganache. Let's go to the next one. First, we are going to make a chocolate ganache. That is why I am going to make 500 grams of dark chocolate. इधर वंदे कंडीपा रूम टेम्परेचर लगाएंगे रखना फ्रिज ले वछी यूज़ पन्ना देंगे फ्रिज ले अंदर उनका चॉकलेट डिज़ाइन इंगे मेल्ट पन्ने के ना अध मेल्ट आगे दा वाला सीकर दिला अनल रूम टेम्परेचर ले अंदर इंगे मेल्ट पन्नो इप्पे इधर कुड़ा ला 250 मल विपिंग क्रीम डिज़ाइन के अपन नम्मा डबल बॉइलिंग में तेल ले नम्मलों के चॉकलेट के मेल पना पोरोंगा आड़ी लो उर पात्र इतला तन्नी नलक को दुच्छी टिके अधिक मेले इंद बाउल अच्छी रखे पारेंगे तिक्का अरंदे इंद क्रीम ये वालो वाटरिया मारी रखन सोल्टे इंद लेवल अज सोडा ना पोदो नल्ला सोडा ना द कपरो नम्मर रेडी पने Kawan, nangga, nalla kalori buat kongga. Ini sideu lumps itu urukuk kuda de. Getty alamah, ella sideu. Lamlo de chocolate nalla uri bandar kono. Tarange itu super ready aite. Dor taste rombo pakawa urukongga. Ini nalla ari room temperature wara lalu ke. Ini nalla mix pani mix pani ninge kudu kono. Gena ini donde segeran getty putih cero. Adi nalla ninge bandu mix pani mix pani wekino. Apa dah nama cream bandu easy aga cero. Ini nallah aratu. Ipan, nama lorang dry ingredients lah ready panir langga. Or cup maida ma wedut kongga. Naa epo me use pan rada 250 ml. Ini kodal lah kal kapala ber koko powder. One teaspoon baking powder. Half teaspoon baking soda. Ini allah teh set nallah aris cerdik langga. Ini yang evol dua orang itu, ni anda untuk dua tiga times hari cahalam podo, rombo anda soft anam cake kadekyo, hari kira itu rombo important. Anala na chinna hari puji use panetrike. Ipan am ready panis kono, ini mawa nalla mix panikla. Nalla calorie dikonga, semua ramu nalla cleara mix agono. Ipan itu nalla mix aite. Inda mula nama lada chocolate patel lah, nama lada ganasha marbidi urka nalla calorie dikonga. Ini nallah arnonga, nallah nallah kelar itu konga. Ini kita nama eggless cake panapor orangga. Adik aha, first kal kapala we condensed milk, half kapala we oil, or kapala we powder panas sugar. Ini lalat ini nallah mix panie adzikla. Ini kuda lalu or kapala we pal. Ini kacah arwacah pal nga. Ini nallah adzicet itu konga. Ipe ini ready aite. Ipe nama ini mawu kuda kongju kongju masih itu mix panaram cerla. Kunjung-kunjung masih itu, nalla mix panie denga. Podo awi chocolate cake na, elar ku rombo puri kongga. Adum ini nama eggless cake panro. Adu rombo taste agongga. Kandi par ready panie parangga. Even ninga itla condensed milk palat, curd kudu pura potu ready panie kila. Ipa ini ku dalal, or half cup palavu pal. Kunjung-kunjung masih itu, nalla mix panie. Cake kuda batter kita mana ninga kondorno. Parangga nama batter ready aite. Let's see, I've got a cake tin ready. I've got a little bit of oil and spread it. I've got a butter paper place. I've got a batter with a tap. Let's bake the convection oven. It's about 120 degrees Celsius for 45 minutes. This is a good thing. If you touch your cake tin, it's light and heat. It's a good level. If you touch your cake tin, it's a good thing. If you touch your cake tin, it's a good thing. If you touch your cake tin, it's a good thing. Adi miri, ninggal adi kemana? Naya ratah ninggal cake tin kulla. Nama cake kirim di china, cake patinge na kiri lalang orang mari wear tu poy, kongjo sada sada nrukko. Adan allah, correcta cake tin heat anu na, unga cake ke beli edet ringa. Naa ungil kame kere paringa, ini cake kevlo soft aringa. Nama lor cake kevlo soft aringa nu patinge la, taste tu rombo pakawa arko. Ipan nama krima patar la, paringa, ini nalla urihi room temperature kondo tengga. 
இந்த டைமில் ஒரு டைட்டான ஏர் டைட்டான ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கணுங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா செட் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கேக்கை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்றைக்கி நான் இதை வந்து நாலு லேயராக கட் பண்ணிக்கிறேங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து மூணு லேயர்னால் போதும் ரெண்டு லேயர்னால் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் நாலு லேயர் கட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி கேக் வந்து எனக்கு ஹைட்டாக வேணுனால இதே மெஷர்மெண்டில் இன்னொரு கேக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதனால் கிட்டத்தட்ட இது எட்டு லேயர் நாங்கள் எடுத்து ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம கேக்கும் ரெடி ஆகிட்டுங்க நம்ம கனாஷ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க பாருங்கள் இப்படி கமத்துனாலும் கீழே விழக்கூடாது அந்த லெவலில் இருக்கணும் இப்போ இது சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சம் கனாஷை போர்டில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்கல லேயர்ஸ் கேக் அதை வச்சிடலாம் நீங்கள் க்ரீம் பண்ணுறோம்ல நம்ம விப்பிங் க்ரீம் பண்ணுறதோட இது ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ராஸ்டிங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் வச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு கப் அளவு தண்ணிக்கு ஒரு கப் அளவு சுகர் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்தால் தான் உங்கள் கேக் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நியூட்ரலாக வச்சிடலாங்க இது உங்களோட சாய்ஸ் இதுக்கு பல நீங்கள் கொஞ்சம் மில்க் சாக்லேட் வைக்கிறீங்கன்னா வைங்க உங்களோட இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா வந்து இது இன்னும் ஓவரான ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல கனாஷ் அதை அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணி எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இப்படியே உங்களுக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா லேயரையும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும் பாருங்கள் இது ரொம்ப கரெக்டான லெவலில் இருக்குங்க நம்மளோட கனாஷ் வந்து ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லை ரொம்ப லிக்யூடாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது ஈஸியாக உங்களால் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண முடியும் இல்லை கொஞ்சம் ஏதாவது இடத்துல கட்டியாகிட்டு ரொம்ப கட்டியாகிட்டு எனக்கு இது யூஸ் பண்ண முடியல நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி என்ன பண்ணுங்கன்னா கீழே வந்து மறுபடியும் லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக கொஞ்சம் பாயில் பண்ணுங்கள் டபுள் பாயிலிங்கில் லைட்டாக உருக வைங்க அப்போது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரம் ஸ்வீட்னஸ்ஸும் வந்து ஓவராக இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்வீட்டோட லெவல் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் டார்க் சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மெல்க் சாக்லேட்டோடவும் ஹைட் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான லெவலாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உங்கள் கனாஷை வந்து கேக் மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய டைமில் கேக் வந்து கேக்கும் கனாஷும் ரொம்ப ஒட்டி பிடிக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களோட நைஃபை வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கணும் முக்கிக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிருங்க நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட ஃபைனல் லேயருங்க டாப் லேயர் இது நம்மளோட கேக்கோட பாட்டம் லேயர் கீழே அடியில் உள்ள லேயர் ஏன்னா ஹைட்டோட லெவல் எனக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்காக எப்போவுமே வந்து அடியில் உள்ள லேயரை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லேயராக மாற்றுவோம் அப்போ அதுக்குள்ளே நம்மளோட சுகர் சிரப் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சுகர் சிரப் ஊற்ற நேரம் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிரும் அதனால் இது இந்த மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக உங்கள் சுகர் சிரப் உள்ளே போயிடும் இப்போது இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இந்த சாக்லேட் கனாஷை வச்சு நம்மளோட கேக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோங்க எப்படி நீங்கள் விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த கேக்கை நீங்கள் ரெடி பண்ண போகிறீங்க க்ரீமை விடவும் இது தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சைடெலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம கேக் மேலே நம்மளோட கனாஷை வச்சுட்டோம் இப்படி சுற்றியும் எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கனாஷை வச்சு எல்லா இடமும் சுற்றி நல்லா கவர் ஆகணுங்க அதனால் நல்லா க்ரம் கோட் முடிங்க க்ரம் கோட் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் மெயின் கோட்டிங் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி நான் க்ரம் கோட்டோடையும் முடிச்சிட்டேங்க ஏன்னா ஓவர் ஸ்வீட்னஸ் வேணாம்னு சொன்னனால நான் நார்மலாக க்ரம் கோட்டோடையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து க்ரம் கோட் முடித்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து மெயின் கோட்டிங் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம க்ரம் கோட் காண்டி எல்லா இடமும் நம்மளோட கனாஷை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஷேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள்
பாருங்க நம்ம கனாஷ் வச்சு எவ்வளோ அழகாக கேக்கை கவர் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இது க்ரம் கோட்டு தாங்க நான் இதை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கு அப்புறவே எடுத்து ஒரு சிம்பிளான டிசைன் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயின் கோட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட கேக் ரெடி ஆகுங்க இப்போ சுற்றியும் நம்மளோட சிம்பிளான டிசைன் வைக்க போகிறீங்க இது ஸ்டார் நாஸில் வச்சு ஒரு சிம்பிளான டிசைன் தான் அதே மாதிரி கீழேயும் டிசைன் வந்து உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏதாவது ஃபாண்டன் வந்து ஃப்ளார் ரெடி பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டான சாக்லேட் கனாஷ் கேக் ரெடி ஆகிட்டு இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க தேங்க்யூ